We will change the subject completely and go to the stomach, and particularly to the H. pylori infection. Um, here again you see uh, Bonn on the left side and Felici on the right side. The prevalence of HP infection, as I will show you in a moment, is uh, in Russia, in children, very high. It is in Georgia, 72%. In Germany, only 10 And it goes down. It goes down everywhere, as I will show you. So, <clears throat> the purpose of this talk is... Сейчас мы полностью поменяем тему разговора. Будем разговаривать про желудок, про химкобактерную инфекцию. Опять же, на слайде вы видите Бон, вы видите Белиси. В рамках презентации профессор скажет о том, что эта инфекция очень распространена. Например, распространенность химкобактерной инфекции в Грузии 73%, а в Германии всего 10% и продолжает снижаться. So I will again start with a, an actual case. It's a Georgian girl. She is 16 years old and she presented with abdominal pain, weight loss and anemia. She had severe abdominal pain for one year. The pain was epigastric and also when fasting as well as during the night. An external gastroscopy revealed a duodenal ulcer, no biopsies were taken and no HP diagnostics was done and she was treated with triple therapy composed of amoxicillin, cradetomycin and PPIs for 10 days, no endoscopic control. At presentation, she still had severe abdominal pain and increasing vomits. She had a weight loss of 13 kilograms as well as anemia. До обращения в клинику, где работает профессор, было проведено эндоскопическое исследование, была выявлена язва 12 перстной кишки, не проводился забор биоптата для гистологического исследования, для диагностики химикобактера пилори, но была назначена тройная терапия, препараты, которые представлены, без последующего эндоскопического контроля. К моменту осмотра жалобы на интенсивные боли, рот и потерю веси. At uh, clinical examination, she uh, presented as a very pale adolescent, very skinny. She had a prominent abdomen, epigastric pain, liver, spleen, heart, lungs, unremarkable. Her weight was 40 kilograms, her height 157, and she had a BMI of 16. На момент осмотра это была девочка очень бледная, очень нехудая, с увлечением в объеме животе, болями в педастральной области, восстанавливалась патологии, масса расстановок казак не представлена. Her hemoglobin was only 7.8 with an MCV of 61, uh, no liver involvement, um, but HP antigen in stool was positive. Гемоглобин 78, MCV 61, без изменений со стороны транслиназ, положительный антиген хилкобактер в стуле. She had an upper um, endoscopy, and the endoscopy, you can see here, a very big ulcerative lesion in the midst of the pylorus. Uh, it was not possible to pass the endoscope through the pylorus. The pylorus was so tight that the 9 millimeter endoscope did not go through. При проведении эндоскопии была зафиксирована яза в пилорическом отделе, при этом отмечалось резкое сужение просвета, что 9-миллиметровый эндоскоп не мог пройти через этот участок. So the diagnosis was a still um, present severe um, peptic ulcer of the pylorus and probably the duodenum, we couldn't see that, and therefore she was treated with a quadruple therapy. Why quadruple? Quadruple means in HP infection you always have a first line treatment when you see the patient first and if it doesn't work it's the second line treatment you have to start and the second line is always quadruple including amoxicillin, metronidazole, bismuth and for two weeks and esomeprazole for four weeks. 
She was checked after six weeks for eradication by HP and stool, and it was negative. Because she had peptic, a peptic lesion in the, in the pylorus, she needed to have a control endoscopy six weeks thereafter. Uh, oh, I'm sorry. Диагноз, который был выставлен после эндоскопического исследования, звучал так же. Я зовут Новорического отдела, и, возможно, 12-перстной кишки. Она не была осмотрена, потому что это было невозможно. Соответственно, было начато лечение с четырехкомпонентной терапией. Это терапия второй линии. Почему второй? Потому что первая, которую она получила, была неэффективна. Она включала в себя максицилин и тернитозол, препараты висимута на две недели, изолепрозол на четыре недели. Через шесть недель после окончания терапии антикенфликобактер в стуле отрицательный. И был проведен контроль гастроскопии через 6 недель. Проведен он должен быть обязательно для этого наличия язвового дефекта в филологическом отделе. So a control endoscopy was performed, and then you can appreciate that the ulcer in the pylor in the, the duodenal um, bulbus has completely healed, but her pylor remained very small. То, что вы можете увидеть, что здесь нет язвенных дефектов, в филологическом отделе луковицы 12-перстной кишки и 12-перстной кишки, но, однако, вы видите, что сам проход филологического отдела все-таки сужен. So, to add some information about her history, um, two years before that incident of peptic ulcer disease, she was diagnosed to have celiac disease. Celiac disease was diagnosed on base of TTG antibodies in serum with normal serum um, IgA, but the titer of TTG we don't know. She was put externally on a gluten-free diet without explanation of the disease and the diet. So she didn't really know what a gluten-free diet was about. And during the second uh, endoscopy, we were able to pass the pylor and took biopsies from the duodenum and you can see here the morphology, a classical celiac disease with MARSH 3A. Маленькое дополнение к ее анализу. За два года до настоящего эндоскопического исследования у ребенка была диагностирована целиакия на основании повышения уровня стелки коневой транслитулиназе при нормальном уровне общего углубления в сыворотке. Мы не знаем титра. Но после этого диагноза ребенок был переведен на безглютеновую диету. При этом ей не было объяснено, что такое целиакия и что такое безглютеновая диета. И, соответственно, после второй эндоскопии, когда была возможность пройти экономический отдел, был проведен забор для оптатов с листой 12 перстной кишки. Вы видите результаты гистологического исследования, которые демонстрируют весьма характерные для целиакии поражения. Это марш 3 на эндропатии. So what was the further cause of this uh, girl? Despite successful treatment of her HP infection, she developed severe vomiting even after under a gluten-free diet and she lost more weight. And therefore we decided to do an upper barium uh, swallow study because we were thinking of a gastric outlet obstruction due to the peptic ulcer she had because of the HP infection. Что было дальше с этим ребенком, несмотря на то, что антиспектральная терапия была успешна, однако у нее сохранялись довольно интенсивные работы на фоне любой диеты, то есть даже на фоне безглютеновой диеты, и, соответственно, и потеря вести. Было принято решение о проведении рентгенологического исследования верхних отделов с контрастом, поскольку было предположение о наличии обструкции выходного отдела желудка после, после язвопенологического отдела. And you can see here, after two hours and after four hours, the stomach was still full of barium. And after 24 hours, it was still the same. So she had a almost complete gastric outlet obstruction. So the only there are two ways of, of uh, treating these um, individuals. One is you dilate, but dilation is um, not so easy to do. Um, therefore, she had a gastrostoma uh, with the jejunum, where the gastric outflow goes directly into the jejunum, and this was very successful to this young girl. Соответственно, было принято решение о оперативном лечении, о 
Оперативное лечение вообще есть два варианта ведения таких пациентов. Можно провести дилатацию филологического отдела для того, чтобы расширить но эффективность вопрос. А и здесь была проведена гастрогиена на то есть непосредственно соединение желудка с лечебной кишкой, но было очень успешно. So how is she after one year postoperatively? She feels very well. She had a weight gain of 14 kilogram. She has no abdominal pain anymore, no vomiting, and her HP in stool remains negative. She's on a strict gluten-free diet. Now she wants to go to university and study medicine. Ну, через год девочка остается в хорошем самочувствии, прибавила вес, ее не беспокоит боли, работы, у нее отрицательные результаты хеликобактера, она между крутой диете и хочет быть врачом. Простите, пожалуйста, что я сразу. Почему сразу хирургическое лечение? Почему не мужирование? Uh, uh, question, why you didn't decide to make a dilation of pyloric? Why didn't you make a dilation? But just decided to go to a patient treatment? Um, it's a little complicated. When I have seen this girl uh, with her outlet obstruction, I was actually thinking about dilation. In order to be sure, because she was almost uh, an adult uh, patient, yeah. I contacted uh, two persons in my home country university, uh, the, pediatric, uh, the adult gastroenterologist, and the adult surgeon and ask them, send them the picture and the slides and send them what do you think should be done. And both were arguing for dilatations. And then I had to discuss this with my colleagues in Georgia. And because they have never done it, and they probably didn't want me to do it, I don't know why, then, and the patient decided, and mother of the patient, they decided to, to operate uh, this girl. If I would have own, if I would be the one only responsible for this child, but I'm I'm a guest there, then I would have dilated. But it was successful anyway. That's the reason. Когда впервые увидели этого ребеночка, действительно обсуждался вопрос по поводу дилатации фонарического отдела. И профессор отправил снимки этого ребенка в свою страну, в Германию, посоветовался с хирургами. И два человека, которые видели эти снимки, действительно говорили в пользу дилатации фонарического отдела. Однако опыт хирурга в Грузии был недостаточным в этом отношении, и родители, и сама девочки были за проведение оперативного лечения. Как говорит профессор, что если бы это был он, кто имел бы право единственного решения, он бы тоже пошел бы по пути дилатации, но там гость, поэтому последовал общему решению. So, of course, this case raises several questions, and um, these are the questions I would ask. The question is, what is the prevalence of HP in Eastern Europe, for instance, uh, in Europe and in Russia? Did she have an appropriate workup for her disease? Was her treatment and follow-up appropriate? Was she perhaps resistant to standard treatment? What kind of complication would she develop? And is there an association between HP infection and celiac disease? And I will go through these questions step by step and try to answer them. Ну, скорее всего, после демонстрации данного клинического случая у вас могли бы быть определенные вопросы, начиная с того, какая распространенность хеликобактерной инфекции в России и Восточной Европе, ну и дальше по вопросам диагностики, лечения, наблюдения и резистентности у этого пациента. И в рамках презентации он пройдется по каждому из них. So here you see a systematic review with meta-analysis of HP infection in the world. And if you look at the eastern part of the world, it looks like that uh, in Russia there is a prevalence between 35 and 55.9, but this is not completely true, because it depends on the region, as I will show you in a moment. Is that is not even in Russia with a certain percentage. And um, when you see then the figures I calculated, 63. А если вы посмотрите на эту карту, то вы увидите, что Россия в оранжевом цвете. Это значит, что, как полагают авторы, распространенность хеликобактерной инфекции у нас 35-55%. Но на следующем слайде я покажу, что это не совсем так, и распространенность варьируется между регионами. И вот те данные, которые были доступны для профессора, он посчитал свою некую среднюю частоту и посчитал ее как 63. 
So if you look at different regions in Russia, the prevalence in uh, published over the last uh, two decades vary. There is a big variance between some regions and others. So it's not always the same. But if you do an average, then you come up with 63. I couldn't find any prevalence data from Moscow. Are there prevalence data for HP in Moscow? I don't know, but perhaps it's my ignorance. Because I presume, I presume that the prevalence in Moscow is lower. На самом представлены те данные, которые можно получить из публикаций, доступных за последние 20 лет. Вы видите, что частота варьируется от региона к региону. И вот вопрос был в отношении известного динамика распространенности хеликобактерной инфекции в Москве, потому что он полагает, что, скорее всего, у нас она должна быть ниже, нежели в целом. So, um, nevertheless, you have, or others have a high prevalence, the prevalence with time goes down. Um, in, nine, in the late 80s, we had in Germany about 12 to 14. We are now down to eight. But you can see that all countries go down. And Russia is probably going down too. So the prevalence is decreasing, not increasing. Какая бы высока ни была распространенность хеликобактерной инфекции, вы можете посмотреть, что она со временем все-таки снижается. Если сделать, например, Германию, то где-то в 80-е годы частота была средняя 12-14%, сейчас она в среднем 8%. Но и эта динамика, она актуальна по всей Европе и во всех странах, и, скорее всего, в России она тоже имеет отрицательную, снижается. So what are the typical tools we have to diagnose helicobacter infections? Um, the easiest, the cheapest, and the probably most reliable is the stool antigen you see on the left, because even in small children or as a follow-up you can do it. It's rather cheap. It doesn't do anything to the uh, to the patients. The second is the urea breast test, where uh, the C13 breast test should be done in children. We don't do C14 breast tests in children, but there is a but. The but is in children below six years of age, the urea breast test is not reliable. На слайде представлены возможные методы диагностики хеликобактерной инфекции. Самый простой, самый доступный, самый тяжелый, наверное, самый дешевый. Это, наверное, определение антигена хеликобактера в стуле. Также здесь представлен уриазный дыхательный тест. У детей должен использоваться С13 уриазный тест, не С14. Одно маленькое комментарий, что этот тест не должен использоваться у детей младше шестилетнего возраста. Любой уриазный дыхательный тест. Then the other test uh, being done after endoscopy, so this more invasive because you're doing uh, gastroendoscopy, is the um, rapid urease test. You have a very good one in Russia, it's called Amarut Pro, which is from St. Petersburg. Uh, it's easy to do, it is very cheap, uh, available. Then the histology, you can look for, a, for um, HP and histology sections, and you can do culture and study the resistance. Ну и внизу представлены те исследования, которые могут быть выполнены уже после забора биоптатор слизистой. Это быстрый уриазный тест. Их несколько. На слайде представлен тот, который будет и, в принципе, есть уже доступен в России. Оно вот про это производитель из Санкт-Петербурга. Но это может быть гистологическое исследование и культуральный метод исследования. If you compare the non-invasive test, serology, stool antigen and breast test, you can see that there is no big difference between stool antigen and urea breast test, but serology tests are not recommended anymore. While you get only IgG, and IgG is like an EBV infection, could be, uh, let's say, five years ago. You don't know whether it's a fresh in infection or not. So it's not recommended to do serology for HP testing. Если вы посмотрите на сравнительную характеристику всех неинвазивных тестов, то вы увидите, что исследования антигенов стуле и уриазные дыхательные тесты они приблизительно имеют одинаковую диагностическую ценность, а вот серологические методы исследования не рекомендованы для использования, потому что антитела не говорят о текущей инфекции, могут сохраняться после перенесенной очень давно заболевания. У детей не рекомендуется для использования. The problem with treating HP infection in children or adults is the resistance against antibiotics. 
And uh, if you look at resistance uh, against aid pylori in Russia, you find uh, several publications, and um, Elena Konenko is probably having m many more resistant papers. I show you one representative from St. Petersburg. It differs from antibiotic to antibiotic, but 78% of patients are at least resistant against one. And that makes the treatment so difficult, because if you do first-line treatment and you give an antibiotic, it's not amoxicillin. Amoxicillin is never a problem. If you give metronidazole or clarithromycin and they are resistant to it, then the patient will not get better. And then comes back and you give another cure of antibiotics. So usually, and me included in Georgia, we have to treat them empirically. Empirically means we don't know whether the patient is resistant. It's now recommended to do this in the first biopsy, but it's not done uh, in, in our regions. And I think it's not done here either. It is, yeah. So we all have to treat empirically, and then we confront the resistant problem. Самая основная проблема в отношении лечения хеликобактерной инфекции – это резистентность. На слайде представлены данные из Санкт-Петербурга, где порядка 78% пациентов имели, 78% выделенных штаммов имели резистентность хотя бы к одному антибиотику. Профессор упомянул Александра Крыньевка, говорил, что может быть у нее есть тоже данные собственные по резистентности. Но так или иначе, проблема в том, что и у нас, и в Грузии, где мы работаем, тогда, когда мы начинаем выбирать терапию первого, Линии, мы, по сути, имеем, э, назначаем ее эмпирически. И, учитывая такой вариант э, резистентности, мы можем попасть в ту ситуацию, когда мы назначаем три препарата, два антибиотика, а вот стилин – это не проблема, а вот клоритерный сын или клоритерный может быть резистентность. И когда первая линия терапии не сработает, мы должны идти на вторую и назначать повторные антибиотики. Поэтому э, существующие рекомендации они определяют необходимость проведения теста на резистентность при первичном so if one looks at resistance against claritomycin in, in uh, this region of the world, you find different resistances depending on the region. So um, there are not so many children dying with children. Uh, it says here children, children, children. Perhaps you look at those. And there the resistance is varying between 22 and about 40% resistant against claritromycin, which is quite high. That means almost every third or every two pa second patient is resistant against claritromycin. I could not find resistant data on metronidazole. Um, probably uh, Elena has some data, but I couldn't find these data. На слайде представлены данные по резистентности к клоритромицину. Вы тоже видите, что варьируется в зависимости от региона, где было проведено исследование, но так или иначе это порядка 20-40%. Это говорит о том, что каждый третий, а то и каждый второй пациент, которому назначается терапия, будет резистентен к клоритромицину. Он, э, прошу прощения, профессор сказал, что он не нашел данных по э, резистентности к метронидозолу, и опять же, вот ссылается, возможно, на публикации какие-то профессора Корниенко или Александровна. So if you consider now this not so clear situation of HP infection in children, we need some clear recommendation as what to do. And um, this has been done by the European Society for Pediatric Gastroenterology. They um, had a group and this uh, group looked at the world literature and then point by point, according to the scientific knowledge we have, they made some strong recommendation as to what to do in children with HP. And I will show you these recommendations, and they are from 2016. Соответственно, когда есть такая неоднозначная ситуация по резистентности, безусловно, необходимы какие-то очень четкие и строгие рекомендации о том, что нужно сделать. Какие рекомендации есть? Рекомендации Европейского общества детских гастроэнтерологов, они опубликованы в 2016 году. И это, по сути, анализ а, мировых публикаций касаемо этой проблемы, сделанной группой, а, рабочей группой вот, этих вот, вот этого протокола. 
So I go point by point because it discusses all the problems we already have touched. The primary goal of the clinical investigation of gastrointestinal symptoms should be determine the underlying cause and should not only be the presence of HP. If the child has an endoscopy, biopsies should be taken, which is not always done after or during uh, endoscopies in children, nor it is in adults. Two biopsies of antrum and corpus, and additional two biopsies for rapid test, I showed you, and culture. Любое эндоскопическое исследование, которое проводится в центре, должно обязательно завершаться запором для автатов, что не везде и не всегда выполняется, как в отношении детей, так и в отношении взрослых. И необходимо взять два для автата правильного отдела э, и тело желудка для гистологического исследования, и два для автата для проведения быстрого улязного теста. If by incidental finding HP is diagnosed, you have to discuss this with the patient, if old enough, or with the parents about the potential benefit of this treatment. Usually, it should not be treated if there is no pathology. Testing for HP should not necessarily lead to treatment. A positive stool test without symptoms does not say anything. Don't treat them. Because then if you do this, you have to treat 70% of all, or 63 of all children in this country. And this is impossible. Соответственно, банальное выявление хеликобактерной инфекции, ну, например, на основании определения антигенов хеликобактера в стуле без наличия характерных клинических проявлений или жалоб не требует лечения, потому что тогда нам придется лечить порядка 70% всех людей. Testing for H. pylori should be done in children with gastric pathology, typically with ulcers, either in the gastro or in the duodenum, or gastritis. This, is, this recommendation says only ulcers, but uh, I, my, my personal opinion is, if the pathologist tells me there is gastritis, by definition of histology, I then see there is a lesion in the gut, and I would treat children with gastritis as well. Протокол подразумевает обязательно проведение лечения у пациентов с язвенной болезнью, желудка или 12 перстной кишки. В данном пункте не указаны гастриты, но личное мнение профессора о том, что если в биоптатах морфолог описывает картину воспаления, картину гастриты, и он видит изменения, они ассоциируют с хикобактером, он тоже рекомендует проведение лечения. Important is the point of abdominal pain. A child with abdominal pain and HP in stool should not be investigated. Why? Because chronic abdominal pain is a functional disorder according to the Rome 4 criteria. It has nothing to do with HP, so they should not be treated. Один момент в отношении боли в животе. Здесь речь идет о функциональной абдоминальной боли в соответствии с критериями, римскими критериями четвертого пересмотра. И если у таких пациентов, которые удовлетворяют этим критериям, вы видите положительный результат антигена хеликобактера в стуле, он не требует лечения, потому что хеликобактерная инфекция не имеет ничего общего с вот этой функциональной абдоминальной болью, и лечить таких пациентов не нужно. If a patient comes to you with iron deficiency anemia alone, Patient should not be investigated for HP. There is no correlation. In this girl, it was different because her underlying disease was celiac disease. And of course, celiac disease, we say, if a patient is coming to you with unclear iron deficiency anemia, you have to check the patient for celiac disease, but not for HP.
Еще одна группа пациентов, у которых не надо увлекаться хеликобактером, это, например, пациенты, которые приходят с изолированной железодефицитной анемией в отсутствии других жалоб. Как представлялся случай, клинический анемия у этой девочки была, безусловно, ассоциирована с целиакией, потому что она гораздо более вероятно приведет к снижению гемоглобина. Поэтому, если у вас приходит ребенок без каких-то жалоб, но с анемией, первое, что нужно сделать, исследовать на целиакию и не увлекаться хеликобактером. In the previous guideline from ESPGAN from 2012, there was a sentence string, you should do HP uh, investigation with patients with short stature. Not true anymore. So the patient with short stature should investigate it for celiac disease, but not for HP. А в предыдущих рекомендациях по введению всех с хеликобактерной инфекцией 2012 года было положение о том, что на хеликобактерную инфекцию необходимо обследовать пациентов с задержкой и роста, задержкой физического развития. В современных рекомендациях этот пункт убран. И опять же, если вы видите ребенка с задержкой и роста, необходимо его в первую очередь обследовать вот себя киева на хеликобактерную инфекцию. Uh, есть корреляция между хликобактерной инфекцией и хронической uh, иммунотерморско-клинической пурпурой, и у этих пациентов имеют основания провести диагностику на HP и лечить ее. And as I said already, the T13 breast test is unreliable in children under 6 years of age. C14 is not recommended in children, and stool antigen is as reliable as urea breast test. Ну и как уже было сказано ранее, C13 тюрязный дыхательный тест не рекомендован к использованию детей младше 6 лет, C14 тюрязный дыхательный тест в целом не рекомендован для детей, и исследование антикена хеликобактера в стуле практически аналогично по надежности у рязным тестам. And biopsy is already discussed. Биопсии его уже обсудили. The antibody testing IgG or IgA in serum Blood, urine, and saliva is not recommended. Не рекомендуется проведение серологического обследования и выявлять антитела хеликобактера как в сыворотке крови, так и в моче или в слюне. And then the next recommendation is probably a very good recommendation, but it's not followed. Um, not many centers in the world do resistance testing uh, after the first uh, endoscopy, which is probably a mistake. Because this is a public health issue. If you don't do resistance testing, you have to treat them empirically. But then you have to treat them two or three times. It's bad for the patients and it's bad for the public health costs or community. So you should do that. But и следующий пункт, который прекрасен по своему формулировке, но очень трудный к исполнению, это необходимость исследования резистентности или чувствительности хеликобактера к антибиотикам при первичной эндоскопии, потому что если вы этого не делаете с учетом той резистентности, которая была продемонстрирована, по сути, вы назначаете эмпирическую схему терапии, и в ряде случаев пациенты нуждаются в двух или трех курсах лечения для того, чтобы выздороветь. Поэтому тест на резистентность должен быть проведен при первичном эндоскопическом исследовании. If you treat the patient, then the test for eradication should be done, either with stool antigen test or with urea breast test, provided the child is older than six years. Ну и после лечения необходимо провести контроль артикации, который может быть выполнен за счет использования вязаных дыхательных тестов или исследования кала через четыре недели после окончания. If you have uncomplicated ulcers, like in the antrum or in the in somewhere in the in, in the in the stomach, you don't have to control this. Different is if you have peptic strictures, like you saw in this girl with the. Uh, outlet so now we come to treatment. What is the classical treatment? Uh, the treatment should be for 14 days. 
Some recommendations were for 10 now, it's changed to 14. You give a triple therapy, amoxicillin, claritomycin, and PPI, or amoxicillin, metronidazole, and PPI, depending on the resistant. You should do, but we don't. And then depending which is the resistant, then you change to the other. Either go left or you go right. Соответственно, в отношении лечения терапия должна быть проводиться в течение 14 дней. В ранних рекомендациях говорили про 10. Сейчас этот пункт изменен. 14 дней обязательно. И это всегда первая линия, тройная терапия, которая включает в себя ингибиторы протонной помпы амоксицелин и хлоритомицин или ингибиторы амоксицелин и метронидозол. В зависимости от резистентности, которую нужно оценить при первичном эндоскопическом исследовании, тогда вы идете либо влево, либо вправо по этой схеме. You can also do sequential therapy, but sequential therapy is, I think, not so much performed, but you can, as outlined here. For adults, uh, in the adult guideline, there's a different guideline. They say um, you can even start with quadruple therapy, which will I explain in a minute. Допустимо в соответствии с рекомендациями использовать последовательную терапию, как представлено на данном слайде, но она не настолько часто используется, и есть немножко отличные рекомендации для взрослых, которые позволяют использовать в качестве первичной линии терапии четырехкомпонентную схему. Important is the dosage, because usually in children the dosage is too low. You have to give good dose treatment. And here you see uh, there is a difference between um, 15 to 24, which is about three years, and then 24 to 34 is six years and up to uh, over six years. So you, even in a child with six, seven, six, seven years, you give 40 milligrams two times a day PPI, not only 20. The same applies for the antibiotics, and look please down to amoxicillin. In a seven-year-old child, you should give three grams a day, which we usually don't give, but in HP, you should do that. This is the official recommendation. Очень важным моментом в отношении терапии является дозировка препаратов, которые вы рекомендуете, и это практически никогда не соблюдается при введении диетических пациентов. Обратите внимание на дозу, например, ингибиторов протонной помпы, и если это ребенок там приблизительно семи-шестилетнего возраста с весом более тридцати пяти килограмм, вы должны дать по сорок миллиграмм два раза в день, восемьдесят миллиграмм в сутки. Соответственно, в отношении амоксицилина тоже очень высокие дозы, такому же ребенку нужно будет дать практически if you fail, then the second line treatment comes into place. To fail means the patient still has symptoms as before, even after having taken antibiotics and PPIs for two weeks. Then you have to do, again, HP testing in stool. If it's still positive, you go to second line. Second line treatment is quadruple therapy. Quadruple means another antibiotic in addition. Um, if the patient failed under amoxicillin, claritomycin, and PPI, you change the patient to PPI, metronidazole, bismut, and PPI. If the patient is older than eight years, you can change to tetracycline. If the patient is allergic against penicillin, you have to give levofloxacin. А четырехкомпонентная схема подразумевает, что на второй линии терапии вы меняете комбинацию антибиотиков и добавляете еще один препарат. Если, например, ребенок при первой линии получал ингибиторы хлоритомицин амоксицелин, то на, четвер... на вторую линию вы назначаете ингибиторы амоксицелин метронидозол и добавляете висмут. Если это ребенок старше 8 лет, здесь может использоваться тетрациклин. В случае, если у пациента имеет место аллергии на пенициллиновую группу, может использоваться торхинология и флоксоцин. The question asks, probiotics is um, not completely decided. 
If the recommendation it says probiotics have no effect, yesterday we have seen data from Elena Korienko, she showed an effect. So um, this, these are already three years old, and medicine is progressing all the time. So perhaps there might be something, but officially they are not yet recommended. Вопрос в отношении пробиотиков продолжает обсуждаться по рекомендациям, которые были приняты три года назад. Там эффективность не получена, хотя вчера в рамках конгресса по выступлению профессора Карменко Елена Александровна, который указывал на возможную эффективность, то есть медицина меняется. So if I come back to this girl in the beginning, I try to answer now the questions. Did she have an appropriate diagnostic workup? No, because she was not investigated for HP. And um, she, the, the gastroenterologist did not take biopsies and no resistance testing. Resistance testing, okay, most of people don't, but many gastroenterologists don't even take biopsies. It's a big mistake. Was uh, her treatment and follow-up appropriate? The triple therapy was only for 10 days. She should have had 14 days. And uh, no eradication control and no endoscopic control. And no explanation about celiac disease and her diet. Ну, если я вернусь к вопросам по поводу этого пациента, которые были заданы в начале презентации, был ли процесс диагностики адекватным? Нет, потому что не были проведены тесты на филикобактер на инфекцию, не было исследовано резистентность. Хорошо это не делают во многих местах, но очень многие врачи, как в данном случае, в принципе, не берут биотаты при проведении эндоскопии. Была ли терапия адекватная? Нет, потому что она была продолжительностью 10 дней. Мы не знаем дозы, не был проведен контроль за радикацией, эндоскопия и не были was she resistant to the standard treatment? We don't know, because the amount of uh, antibiotics given at the first course we don't know, and the patient doesn't remember. Uh, with proper diagnostics and proper treatment, the peptic stenosis of the stomach outlet could probably have been prevented. Имела ли место резистентной стандартной терапии, мы не знаем, потому что мы не знаем, какие дозы использовались в данной ситуации, пациент не мог это сказать, но что стоит указать, что если лечение было адекватное, это позволило бы, в принципе, избежать возможности формирования стеноза пилорического отдела. What are the typical complications? Ну, какие могут быть осложнения? Complications are parodontitis, uh, gastric and duodenal ulcers, Gastric and duodenal bleeding, outlet obstruction with peptic stenosis like she had, gastric cancer, of course, in adults, mild lymphoma in adults, and chronic tonsillitis. So last question is, is there any association to celiac disease? If you look at a publication, uh, HP in the general population in CD patients, you see there is no difference between CD means celiac disease, between celiacs and controls. If you look in CD patients alone after diagnostic gastroscopy, uh, there's an interesting finding, see in red. If you look at the CD patient, 17 of 82, that's 20%, and 42 to 76, that's 53, and again down there, 117 of 2,600, 4.4, and 11,220,000, it's 8.8. .8. So it looks like CD patients have less HP infections, or turn the other thing, the other way around, that, um, Perhaps it prevents even, it helps for uh, HP. We don't know why. But these are the figures, whether this is true, we don't know, but otherwise there's no association between HP and celiac disease.
Ну и последний вопрос, который был задан в отношении этого случая. Есть ли потенциальная ассоциация между хликомоктерной инфекцией и целиакией? Если посмотреть данные, которые касаются популяции в целом, популяции с целиакией, то частота выявления хликомоктерной инфекции достоверно не отличается. Если же посмотреть прицельно пациентов с целиакией, у которых хликомоктерная инфекция достоверно подтверждена гистологически, то по сравнению с контролем вы увидите, что распространенность хликомоктерной инфекции в этой группе будет меньше. То есть пациенты с целиакией реже страдают от хликомоктерной инфекции, или другими словами, целиакия может защищать от хликомоктерной инфекции. So